हेलो एवरीवन वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस तो क्लास टेन में हमारा चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स और एक्सरसाइज है 1.4 हम थोड़ा उसका बेसिक करते हैं पहले एक्सरसाइज करने से पहले तो सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलता है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रेशनल नंबर हमारा क्या था तो रेशनल नंबर कैसे हमारे नंबर होते थे जो पी बाई क्या फॉर्म में लिखे जाते थे वेर क्या नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है रेशनल नंबर के अंदर देखो नेचुरल भी आता है होल नंबर भी आता है हमारा इंटीजर्स भी आते हैं ठीक है तो अब देखते हैं और क्या बात होती है कि अगर हम कोई नंबर ऐसा लिखे कि जैसे मैंने वन थ्री फोर लिख दिया ठीक है डेसिमल आ गया डेसिमल के बाद ये क्या है टर्मिनेटिंग टर्म है ना कि खत्म हो रही है यहाँ पे तो डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेटिंग टर्म हो तो भी क्या होता है वो रेशनल होता है और अगर पॉइंट टू थ्री फोर एंड टू थ्री फोर एंड टू थ्री फोर एंड सो ऑन लिख दू अब सो ऑन का मतलब क्या डेसिमल के बाद ये क्या है खत्म नहीं हो रहा नॉन टर्मिनेटिंग है बट देखो रिपीट हो रहा है टू थ्री फोर है फिर से टू थ्री फोर है फिर से टू थ्री फोर है फिर टू थ्री फोर आएगा तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं वन पॉइंट टू थ्री फोर पे बार तो जो नंबर डेसिमल के बाद हमारे क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बार का मतलब क्या है रिपीट हो रहा है तो इस टाइप के नंबर भी हमारे कैसे होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं अब इस एक्सरसाइज में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे कि जिसमें हमें और पता लगेगा कि हम अगर किन्हीं दो नंबर को डिवाइड ना करें लॉन्ग डिवीजन से तो भी हमें कैसे पता लगता है कि ये रेशनल है या ए है तो पहले हम थ्योरम्स करते हैं तो थ्योरम देखिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए वन हमें क्या कहती है कि लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर रैशनल नंबर आपको पता है एक्स कैसा है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कहता है ऐसा एक्स ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेट है मतलब डेसिमल के बाद वो क्या हो रही है टर्म हमारी खत्म हो रही है देन नेक्स्ट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाय क्यू तो एक्स जो हमारा रैशनल नंबर है वो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाय क्यू फॉर्म में वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम और को प्राइम नंबर हमारे कैसे होते हैं को प्राइम ये भी बता चुकी हूं मैं को प्राइम कैसे होते हैं कि मान लो जो भी हमारा नंबर है फॉर एग्जांपल वन बाई टू इन दोनों में आप देखो वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए मान लो टू बाई फोर है तो हम इसे कैंसिल आउट करके लिखेंगे वन बाई टू इसमें वन और टू कॉमन था ना बट अब वन बाई टू में कोई वन को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन ना हो अगर नंबर में तो वो कैसे होते हैं को प्राइम होते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या कहता है को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू तो क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू अपॉन वाली डिनोमिनेटर होता है इज ऑफ द फॉर्म कैसी होगी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन टू पावर एन एंड फाइव पावर एम वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो एन और एम होंगे वो नॉन नेगेटिव इसका मतलब क्या वो पॉजिटिव होने चाहिए जीरो भी हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता अभी एग्जाम्पल से बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया थ्री बाय एट आप इसे बाय लॉन्ग डिवीजन अगर आप करके देखोगे ना तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0.375 इसका मतलब क्या है ये कैसी टर्म है हमारी टर्मिनेटिंग यानी कि यही बात कह रहा है ना कि ऐसा रैशनल नंबर लो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो मैंने पहला पॉइंट देखा कि मैंने जब थ्री बाई एट लिखा तो जब मैंने थ्री को डिवाइड किया एट से तो मुझे क्या रिजल्ट मिला एक ऐसा एक्सपेंशन मिला जो टर्मिनेट हो रहा है ठीक है अब कहता है अगर टर्मिनेट हो रहा है तो हम उसे कैसे नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और पी बाई क्यू पहले क्या होना चाहिए को प्राइम अब आप खुद देखो थ्री बाई एट ऐसा नंबर है इसमें वन को छोड़ के कुछ भी कॉमन है बिल्कुल नहीं है तो इनके क्यू क्यू यानी कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा है ना मैंने क्यू को ना यहाँ पे एट तो ये कहता है एट के कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जिसकी क्या हो टू पावर एन या फाइव पावर क्या हो एम हो तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे थ्री बाय एट एट को हम क्या लिख सकते हैं टू की पावर थ्री लिख सकते हैं यहाँ पे अब देखो इसको क्या करते हैं हम इसमें फैक्टर अगर हमने टू पावर एन फाइव पावर एम बनाना है तो यहाँ पे मैंने देखा टू की क्यूब है ना तो मैं फाइव की क्यूब से मल्टीप्लाई एंड फाइव की क्यूब से क्या कर दूंगी यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी कर दिया मैंने जहां पे भी मान लो अगर यहाँ पे फाइव क्यूब होता तो मैं क्या करती टू क्यूब से मल्टीप्लाई टू क्यूब से डिवाइड करती अब यहाँ पे फाइव क्यूब का मतलब क्या है यहाँ पे फाइव क्यूब का मतलब है फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव अब इनको मल्टीप्लाई कर दो थ्री से तो ऊपर आ जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव और नीचे क्या आ जाएगा ये एट है और ये क्या फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या टू क्यूब एंड फाइव क्यूब इसका मतलब क्या टू इंटू टू इंटू टू एंड फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव अब इनके पेयर ले लो ये हो गया टेन 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 यानी कि इसे मैं क्या लिख सकती हूँ टेन का क्यूब लिख सकते हैं ना हम ये होता है एक ट
टेन का क्यूब आ गया यहाँ पे तो अब देखो मैं इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ थ्री सेवन फाइव टेन क्यूब का मतलब क्या होता है यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो टेन इंटू टेन इंटू टेन इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा थाउजेंड आ जाएगा थाउजेंड आता है तो देखो अगर हम इसे क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज में कैसे आएगा कुछ भी नंबर दे दिया जाएगा वो कहेंगे लॉन्ग डिवीजन नहीं करना और बताओ कि ये रैशनल है कि इेशनल है तो आप खुद देखो जहां पे नीचे अगर तीन जीरो है ऊपर थ्री तीन है हमारे पास तो हम कैसे लिखते हैं उसे सीधा पहले मैंने लिखा फाइव सेवन थ्री ठीक है तीन जीरो थी तो यहां पर क्या लगा दूंगी मैं पॉइंट और यहां लग जाएगा जीरो ये इसे डिवाइड करने का क्या होता है तरीका फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे क्या होता हंड्रेड होता ये होता अगर थ्री सेवेंटी फाइव बाय हंड्रेड तो हम पता है क्या करते हैं पहले लिखती मैं फाइव सेवन दो जीरो है तो दो वो हो गए हमारे पास पॉइंट थ्री ऐसे होते हैं अगर तीन जीरो है तो तीन डिजिट लिखे तीन डिजिट के इधर हमने क्या लगाया पॉइंट लगा दिया एक और सुनो अगर यहां पर एक और जीरो होती तो हम पता क्या करते हैं यहां पे पहले मैं लिखती फाइव सेवन थ्री अब ये तो नंबर खत्म हो गया बट जीरो तो कितनी है फोर यानी कि मुझे फोर के बाद लगाना है पॉइंट तो एक मैं एक्स्ट्रा जीरो लिख के यहां पे पॉइंट लगा के यहां पे जीरो लिखूंगी ये बात क्लियर हो गई ये तो था एक एग्जाम्पल दूसरा देखो इसी टाइप का कोई एग्जाम्पल जिससे आपको पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पर पिक कर लेते हैं थ्री बाई टेन ले लो फॉर एग्जाम्पल मैंने थ्री बाई टेन ले लिया यही बात है अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जीरो पॉइंट थ्री तो आपको यहां से ये तो पता लग रहा है कि ये क्या एक्सपेंशन कैसा है टर्मिनेट हो रहा है अब लेकिन हम क्या करते हैं थ्री बाई टेन को p बाई क्या फॉर्म में हमने लिखा थ्री बाई टेन है p बाई क्या फॉर्म में है वेर क्या कौन है यहाँ पे टेन है तो टेन को हम किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पे टेन के क्या फैक्टर हो सकते हैं प्राइम फैक्टर हो सकते हैं टू इंटू फाइव हो गए ना ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा टू इंटू फाइव तो इस टाइप से हमने इसे लिखा है तो ये क्या बन जाएगा हमें सीधा इसमें पता लग गया क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री आ जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे टू की पावर वन और फाइव की पावर वन हो जाएगी तो इसी टाइप से कहता है कि आप कुछ भी एग्जांपल लो अगर वो क्या हो रहा है एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट हो रहा है तो हम उसके जो क्या हुआ है उसके कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं टू पावर एन और फाइव पावर एन एक चीज और देखो यहां से एक और रिजल्ट ड्राइव होता है वो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन के अंदर ठीक है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आपको एग्जांपल आ जाता है और पूछते हैं कि बताओ कि ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है मान लो यही था जो पहला थ्री बाई एट ही था चाहे मैं यहां पे फाइव से ना भी मल्टीप्लाई करती मैं इसे लिखती थ्री बाई टू क्यू और मैंने देखा यहां पर टू क्या आ रहा है एज आ फैक्टर आ रहा है तो मैं सीधा यहां लिखती कि यह क्या होगा रैशनल होगा अब क्यों लिखती आप देखो उसका मैं रीजन बताती हूँ इसने क्या कहा क्यू के फैक्टर कैसे होने चाहिए टू पावर एन या फाइव पावर एम में होने चाहिए वेयर इसने क्या कहा जो एन और एम है वो क्या जीरो तो हो ही सकता है नॉन नेगेटिव बोला ना यहाँ पे इस पर जोर देना और क्या होना चाहिए पॉजिटिव टर्म्स होने चाहिए बस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आप एक बात सुनो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा एडवांस बात बता रही हूं मैं अगर यहाँ पे एन हो जाता जीरो तो क्या होता टू पावर जीरो एंड फाइव पावर समथिंग एम कुछ भी ले लो चलो एम ले लो आप वन ले लो ठीक है तो टू पावर जीरो हो गया ना और किसी की पावर अगर जीरो होता है उसकी वैल्यू होती है वन तो दैट मीन्स ये तो वन हो गया ये क्या गया फाइव यानी कि पांच रह गया अकेला तो इसका मतलब यहां से क्या रिजल्ट ड्राइव होता है कि अगर डिनोमिनेटर में टू के फैक्टर्स हो प्राइम फैक्टर्स हो या फाइव में हो या दोनों में यहां तो कह रहे ना दोनों में लिखो दोनों के अलावा अगर टू भी है अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में तो भी वो रैशनल होगा अकेला फाइव है तो भी वो रैशनल होगा और दोनों है तो भी नंबर कैसा होगा रैशनल होगा और ये बात आपको क्लियर होगी होगी क्योंकि मान लो यहां तो मैंने टू की पावर जीरो करी है हो सकता है हमारा फाइव की पावर जीरो आ जाए तो एम अगर जीरो हो तो टू पावर एन इंटू फाइव पावर जीरो हो गया दैट मीन्स टू पावर एन ही बचता है क्योंकि ये फाइव पावर जीरो क्या हो जाता है वन हो जाता है तो यहां से हमारा नया रिजल्ट क्या ड्राइव हुआ जो कि आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई भी नंबर पी बाई क्या फॉर्म में दे रखा है अगर क्या के प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे वो टू के फैक्टर्स में हो चाहे वो फाइव हो या क्या हो इनके दोनों के हो अगर ये तीनों कंडीशन है तो वो रैशनल नंबर ही बनेगा सेकंड थ्योरम देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है 
लेट एक्स इक्वल्स टू पी बाय क्या बी रैशनल फंक्शन नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या इज ऑफ द फॉर्म टू पावर एंड फाइव पावर एम हो जाएगा ये कहता है कि उसके क्या के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो वे आर एन एम आर नो नेगेटिव इंटेजर देन एक्स हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स बात तो सेम ही है पिछले चौर में कह रहा था कि अगर एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है अब ये कह रहा है कि अगर ये फॉर्म है तो वो क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ठीक है ये बात अब मान लो हम यही लिख लेते हैं मान लो मैं लिखा सेवन बाय टू इंटू फाइव ठीक है ये आ गया ना टू की पावर वन फाइव की पावर वन तो ये कितना होता है सेवन बाय टेन हो गया और इसे जब हम सोल्व करेंगे तो सीधा क्या लिखेंगे जीरो पॉइंट सेवन क्योंकि टेन है तो मैंने क्या कहा सेवन के बाद एक डिजिट एक जीरो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और जीरो आ जाएगा ये तो सिंपल बात है अब आप एक और देखो मैंने क्या बताया था पीछे कि अकेला टू या अकेला फाइव भी होगा डिनोमिनेटर में तो भी वो रेशनल नंबर ही होता है तो वहां से एग्जाम्पल ले लो मान लो फाइव बाय टू लिख लिया मैंने ठीक है डिवाइड करो इसको क्या आएगा टू पॉइंट फाइव फाइव का और एग्जाम्पल ले लो आप टू बाई फाइव ले लो डिवाइड करो जीरो पॉइंट फोर आएगा तो यहां से देखो ये रिजल्ट ड्राइव हुआ जो मैं पहले बता चुकी हूं हो सकता है आपको समझ ना आया हो कि अगर अकेला डिनोमिनेटर में टू भी है तो भी वो रेशनल नंबर ही होगा डेसिमल के बाद हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग टर्म आएगी अगर फाइव है तो भी क्या होगा वो रेशनल होगा अगर दोनों है तो भी क्या होगा वो रेशनल ही होगा ठीक है नेक्स्ट और हम देखिए नेक्स्ट और हम क्या है हमारी 1.7 पॉइंट सेवन लेट एक्स इक्व टू पी बाई क्या बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू पावर एन फाइव पावर एम अब कहता है जो क्या होगा ना उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ना टू हो ना क्या हो हमारा फाइव इस टाइप से ना हो वेर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन एक्स हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखो एग्जाम्पल लिखे बताती हूँ मैं ये आपको बात ही कहता है मान लो वन बाई थ्री लिखा ये कहता क्या हुआ ना उसमें अगर टू और फाइव होने जरूरी है यहाँ पे ठीक है या तो अकेला टू हो या अकेला फाइव हो या दोनों होने जरूरी है ये नहीं हो कि टू के साथ थ्री आ गया या टू के साथ फोर कुछ और आ गया तो वो हो जाएगा अब वन बाई थ्री अब आप इसको लॉन्ग डिविजन से सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट थ्री पे बार इसका मतलब क्या है ये क्या आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों क्योंकि यहाँ पे अपोन में क्या आ गया थ्री आ गया टू और फाइव नहीं आया और एग्जाम्पल ले लो आप थ्री बाय इलेवन ले लो ठीक है तो थ्री बाय इलेवन लिया तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन एंड सो ऑन यानी कि हम क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू सेवन पे बार तो ये भी देखो इलेवन है दैट मीन टू एंड फाइव को नहीं आया यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और ले लो आप एग्जाम्पल चाहे ले लो टेन बाय सेवन ले लो ठीक है टेन बाय सेवन लोगे तो आपको क्या मिलेगा वन पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन सोल्व करोगे तो इस पे क्या जाएगा बार आ जाएगा तो इस टाइप से आप क्या देखोगे अगर क्यू यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म है और क्यू में अगर टू पावर एन फाइव पावर एम वेयर एन एम आर नो नेगेटिव इंटीजर्स अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है इनके अलावा कुछ आ रहा है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4 का नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी थैंक यू